Kia je m'appelle Julie Mariuzzo et je suis conseillère en immigration agréée par le gouvernement néo-zélandais. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Working Holiday Visa et plus particulièrement des possibilités d'expatriation en Nouvelle-Zélande offertes par ce visa. Pour rappel, le Working Holiday Visa, ou permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, permet aux Français entre 18 et 30 ans de voyager et de travailler dans le pays pendant 12 mois. Au-delà de cette opportunité d'un an, le Working Holiday Visa constitue un vrai tremplin. Nous l'avons souvent répété dans nos vidéos, la Nouvelle-Zélande pratique une immigration choisie. Chaque personne souhaitant y travailler doit donc détenir un visa adapté et pour obtenir un work visa, il vous faut un travail. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais le PVT est une bonne option pour sortir de cette situation. C'est pourquoi si vous souhaitez rester en Nouvelle-Zélande après votre Working Holiday Visa, il est fortement conseillé de ne pas attendre la fin de votre visa pour commencer à chercher un emploi dans votre domaine. L'idéal étant même de mettre en place son projet professionnel dès les premiers mois du Working Holiday. En effet, les employeurs ont besoin d'être certains qu'ils veulent vous garder avant de vous offrir de rester sur un visa plus long. Le permis vacances travail vous donne donc l'opportunité de faire vos preuves et de vous rendre indispensable dans l'entreprise. Si Internet est évidemment une solution incontournable pour commencer une recherche d'emploi en Nouvelle-Zélande et tester votre profil, il ne faut pas négliger la force du réseautage. N'hésitez pas à participer à des événements d'expatriés ou tout simplement à les sonner à la porte des entreprises qui vous intéressent. Pour votre recherche d'emploi en ligne, les principaux sites d'offres d'emploi en Nouvelle-Zélande sont Seek, Indeed et Trade Me Jobs. Vous trouverez également sur le site Careers la liste de toutes les entreprises de recrutement par secteur d'activité. Avant de postuler, il est nécessaire d'adapter votre candidature au style néo-zélandais. Notre équipe est en mesure de vous accompagner dans cette démarche. En matière d'immigration, il n'existe pas de réponse type et tout dépendra de votre situation au moment de considérer vos options de visa après votre année en PVT. L'idéal étant de discuter de votre situation avec un conseiller en immigration pour déterminer votre éligibilité aux différents visas de travail ou de résidence. En pratique, les temps de traitement des demandes de résidence par l'immigration néo-zélandaise étant assez longs, la plupart des expatriés font le choix de commencer par réaliser une demande de visa de travail, puis ils font ensuite une demande de résidence. Si l'expatriation vous tente et que vous avez des questions sur votre projet, contactez-nous par email ou via nos réseaux sociaux. Notre équipe est là pour vous accompagner dans tous vos projets. Merci.